Hola chicos, muy buenos días. Hola profesor. Daniel Alejandra Simena. ¿Tienen ustedes algún chat para que puedan avisarle a sus compañeros que los estamos esperando? Sí, profesor, ahorita lo hizo. Gracias. Sí. Buenos días, profesor. Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo han amanecido? Cansada. ¿Cansada de qué? Es que, este, ¿cómo se llama? Estaba con dolor de cabeza. Oh. A ver, ¿cuántos hay? ¿Estamos ya? Activamos las cámaras, por favor, ¿ya? Entramos con las cámaras activadas. Van sacando su cuaderno de álgebra. Ponen en su cuaderno la fecha de hoy. Y van copiando la situación problemática que les estoy planteando directamente. Sin título, sin nada. Como subtítulo ponen situación problemática. ¿Estamos? Profe, disculpe, acabo de llegar. ¿Usted cree que puede repetir? Sí, claro. Eh... Simplemente estamos esperando que se unan todos, porque faltan varios. Les he pedido que saquen su cuaderno de álgebra y que vayan copiando, pongan la fecha de hoy y que pongan como subtítulo situación problemática y eh, vayan copiando la actividad y si la pueden ir resolviendo en su cuaderno, genial. Para ver si recuerdan algunas cositas, de, por ejemplo, de geometría, ¿Y cómo calcularías el volumen de un cubo, no? ¿Y por qué no se conecta el resto? ¿Han tenido tutoría temprano? Pero es una pregunta. ¿Este siempre va a ser nuestro ID? ¿Perdón? ¿Este siempre va a ser nuestro ID? Ah, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿eh? Vamos a ver. Vamos a leer el Ciabuela. ¿Qué dice ahí? A ver. Dale lectura, Lorenzo. ¿Lo estoy proyectando por Zoom, Diego? Sí. ¿Qué dice? Eh, chicos, este es el enlace de Zoom. Léelo, léelo, no te escucho. Chicos, este es el enlace de Zoom para acceder a nuestras clases de álgebra durante el mes de mayo. De un nuevo horario, por favor, sean muy buenos. Sí, porque no lo había leído. Ah, ¿y en dónde está esto? En su CIA web, aula virtual, ¿qué dice ahí? Aula virtual de álgebra durante el mes de mayo, ¿no? Hay que leer, pues, muchachos, hay que leer. ¿Quién falta? ¿Puedo volver a poner el ejercicio? Sí, eso es lo que estoy 
haciendo. Dame un segundito que ahorita lo proyecto de nuevo. Escúchenme, ¿qué les parece si hacemos algo? Eh, ¿Se han reunido a las 8 con tutoría? Abril, ¿se han reunido a las 8? No, pero... ¿De 8, 8 y 20 no han tenido tutoría? No. No. Ya. ¿Con quién les toca tutoría? Con mis amigas. Ah, ya. ¿Qué les ha dicho? ¿Está enfermita, seguro? No, no, eso nos eh, toca no, mañana, no. mañana nos toca. Mañana. ¿Qué, no se juntan de 8, 8 y 20? No. no. Ah, ya, ya. Ok, ok. Profe, ¿cuál es el título? No hay título. Directo es un subtítulo. Y copian la situación problemática que les estoy planteando en la, en, les estoy proyectando en la pizarra. A ver, vamos a empezar ya. Somos 13 participantes. ¿Alguien sabe por qué el resto no se conecta? Porque no encuentran el link. No sí, han sabían, otro. sí, no sabían, de seguro que eh, tenía que ser por eso digo, clases el mismo. ¿Tienen algún grupo ustedes de WhatsApp? Oh, sí. ¿En la que puedan no. decirles a sus compañeros? Ya, ya les dije, profe. Gracias. Igual voy a escribirles yo un mensaje. Dice, por... Profe, dice Valdiero que tiene que actualizar eh, el Zoom, creo. Ah, ya, ya, ya. Ok. Ok, ok, ok. Ay, ¿qué dice? O sea, tenemos que mandar nuestra respuesta. Ahorita les voy a explicar un ratito. Empezamos, ¿ya? No, pero un ratito. Les explico un poco. En la parte inferior de su pantalla está la opción que dice chat, ¿correcto? ¿Lo ve? Sí. Ya, en la opción chat, por favor, denle clic y se le va a abrir una ventanita. ¿Estamos? Ok, en esa ventanita, en la parte inferior... Tienen para elegir si mandan un mensaje por chat hacia todo el grupo o si pueden mandar un mensaje privado a alguna persona. Entonces, van a elegirme a mí para mandarme un mensaje privado y van a escribir la palabra presente. De esa manera va a quedar registrada en la grabación de hoy tu participación y tu asistencia a la clase. ¿Estamos? Y esto lo vamos a hacer dos veces. Lo vamos a hacer en esta sesión y lo vamos a hacer en la próxima sesión que está en el CIA web. Han visto que en el CIA web, en el mensaje que les mandé la semana pasada, hay dos partes, ¿no? Dos enlaces para Zoom. 
¿Ya? ¿Ya Así que... Ya, mándame por favor por el chat privado hacia mi persona. Muy bien, entonces con los mensajes que me han enviado voy a registrar su asistencia mientras terminan ustedes de plantear la situación problemática. ¿Ya? Profesor. Sí, dime. Este, me he escrito bien ahí diciendo de que están fumigando su casa y que nada puede. Ya, ya, hija, muy bien. Muchísimas gracias por avisarme. Ok, registro su asistencia entonces. Está Florencia Martínez. Está Abril Astete. Está Facundo Ferrari. Está Alejandra Flores. Está Lupe Núñez. Mi Espinosa. Está Daniela Casas, Alessandra Vegaso, está Vittorio Plasencia, Fabricio Quintanilla, Lorenzo Santome, Simena Medina, Renato Arana, ok, muy bien, entonces nadie más hasta el momento me ha, se ha presentado a la clase, los que no he mencionado y si están presentes en la sala por favor tienen que escribir en este instante como mensaje privado en el chat del Zoom, mándame un mensaje privado a mí, la palabra presente, por favor. Ya es importante esto. Necesito que me envíes la palabra presente. ¿Ya? ¿Ok? Y activamos cámara. Fabricio, Matías, Renato, Alessandra... Facundo, Joaquín, necesito saber si son ustedes los que están detrás de la pantalla para verificar su asistencia también. Vuelvo a repetir. Sí, yo tengo los cámaras como, abiertas. Como mensaje privado, tienen que enviarme la palabra presente. ¿Ya? Como mensaje privado, tienen que enviarme la palabra presente. Ok, entonces ahorita me lo ha hecho Joaquín, me lo han mandado Joaquín Mejía, me lo ha mandado Matías Morón, Lo he enviado a Antonel Estit. Y lo he enviado a Simena Medina. Ya está. No está Adrián Zárate, no está Anthony Sánchez, Valentín Navarro, María Fernanda Lavanda, Valentino Graciani, Alejandra Flores, no está. Sorry, yo sí estoy, yo sé, ya le se la ah, mandé. ¿Has puesto presente, Alejandra? Sí, ya se Ok. Mateo Fernández no está, Mateo, Luis Mateo Castañeda tampoco, Ginette Barrón no está, Wilfredo Andrade tampoco está, ¿no? Ok. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí. Dice Valentino que iba a tratar de conectarse a la, a la segunda parte. Ok. Por lo de la actualización. Ok, gracias. Muy bien. Ahora, voy a dar un minuto más para que intenten resolver esta situación problemática que les estoy planteando. Recuerden, no importa si me das la respuesta correcta o me, la, me das la respuesta incorrecta. Lo que importa en este momento es que lo intentes. ¿Dónde lo vas a intentar? En tu cuaderno. 
Tenías que copiar la situación problemática, ¿correcto? E intentar resolverlo. Voy a darte un minutito más para que me envíes la respuesta por chat privado también. Quiero verificar ahora tus respuestas por chat privado. ¿Estamos? Tengo la respuesta de Lorenzo, tengo la respuesta de Simena Medina. ¿Ya? Son las dos respuestas que tengo registradas. Repito, no importa si tu respuesta es correcta o incorrecta. Me interesa tu participación. Tengo la respuesta de Daniela Casas. De Alejandra Flores. Treinta segundos más. Hoy día vamos a hacer Cajut en el segundo bloque de la clase, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Tengo respuestas de mi Espinosa, tengo respuestas de Florencia Martínez, tengo respuestas de Abril Astete. Muy tarde, Wilfredo. Bien, de todas las respuestas que me han llegado, eh, hay una que sí es correcta, es la de Mía Espinosa, te felicito Mía. Eh, ¿Qué está pasando aquí? Ten tenían que recordar, a ver, vamos a ver, ¿eh? hay que recordar todos que el volumen de un cubo se calcula como arista al cubo. ¿Qué es la arista, profesor? La longitud, ¿no? La longitud que tiene... Eh, cada ladito de los cuadrados de las bases, ¿no? Entonces. Pero la arista en este ejercicio es x menos 3, entonces la respuesta será x menos 3 al cubo. ¿Correcto? Y esa es la respuesta que me ha dado su compañera. Ahora, por ahí he visto que algunos han cometido el error de decir lo siguiente, profesor, esto es x al cubo menos 3 al cubo, y esto es x al cubo menos 27. Bueno, te digo desde ya, esto es un gran error. Porque el exponente no se reparte para cada elemento del paréntesis. No, eso no se hace así. ¿Estamos? Profesor, entonces, ¿qué se tendría que haber hecho? Ah, ya. Lo que podrías haber hecho, si querías desarrollar aún más esta expresión, podría haber sido separar la potenciación como una multiplicación. ¿Estamos? Y luego, multiplicar estos dos paréntesis, salía un resultado grande, y ese resultado lo multiplicabas con este paréntesis y salía un resultado más grande. Eso es lo que podrías haber hecho si querías darme el desarrollo de este binomio al cubo. ¿Estamos? Pero nunca hagas lo que está en rojo. ¿eh? Nunca hagas lo que está en rojo. Ese es el error más grande que puedes cometer en productos notables. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Profesor, ok. Pero, ¿y tengo que multiplicar uno por uno? Bueno, no necesariamente tendrías que haber multiplicado uno por uno, así como lo he explicado. Podrías haber aplicado el producto notable que vamos a aprender el día de hoy. ¿Estamos? Porque el día de hoy vamos a aprender binomio al cubo. ¿Cómo desarrollar un binomio elevado al cubo de una manera más rápida, usando la memoria? ¿Estamos? Por eso va a ser un producto notable. Vamos a avanzar y vamos a recordar que hasta este momento nosotros ya hemos aprendido estos dos productos notables, ¿verdad? 
cuando tengo un binomio por un trinomio de esta forma, se convierte en A al cubo más B al cubo si el binomio es con más, o A al cubo menos B al cubo si el binomio es con menos. Esto es lo que vimos la clase pasada. Entonces, en tu cabecita, estas do, estos dos productos notables ya tendrían que estar de memoria. ¿Correcto? ¿Se entiende? Bien. Vamos a avanzar nosotros un poco más, porque lo que vamos a hacer hoy día es la segunda parte de esta clase. Ahora sí me vas a poner como título, por favor, productos notables. Y vas a escribir que el propósito de esta sesión, de esta clase, es que el estudiante reduzca expresiones usando productos notables. ¿Ok? Esto es lo que... Tiene Oye, que abajo de situación problemática escribimos el tema. Claro, debajo de situación problemática y del desarrollo del problema que hemos hecho, pones productos notables, los, ya como título, empezando, el, como empezando la clase. ¿Ya? Y ahí pones propósito de la sesión, que el estudiante reduzca expresiones usando productos notables. Y vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar, de una vez, sin más preámbulos. Adrián, buenos días. Muy tarde, Adrián. Vamos a empezar. Ahora, atentos, por favor, porque ahorita vienen los retos. ¿eh? Aquí vienen los retos. Profesor, ¿qué vamos a ver? ¿Qué producto notable vamos a ver el día de hoy? Ah, hoy día vamos a ver el producto notable de binomio al cubo. ¿Cómo es eso de binomio al cubo, profe? Cuando tienes dos términos en un paréntesis que están elevados al cubo. Esos dos términos pueden estar sumándose, como en este primer cuadro, o pueden estar restándose, como en el segundo cuadro. Cuando tú tengas un binomio al cubo, su desarrollo va a tener cuatro términos. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces empezamos. Mira, vamos a seguir. ¿eh? El primer término es la letra A, el segundo término es la letra B. Para el ejemplo que yo te voy a explicar, vamos a poner aquí, para el ejemplo de x más 1 al cubo, el primer término sería x, el segundo término sería 1. ¿Cómo sería el desarrollo? ¿Me ayudan, por favor? Sería así, mira. El primero va al cubo, ¿no? Por este término de aquí. ¿Está bien? Más, dice 3 por el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, por B, o sea, por el segundo. El segundo para nosotros es 1. ¿Ok? Más. Ahora dice tres veces el primero por el segundo al cuadrado. Tres veces el primero que es X por el segundo que es 1, pero ahora elevado al cuadrado. Más el segundo elevado al cubo. Más 1 elevado al cubo. ¿Ok? Profe, ¿cuál sería el desarrollo final de esto de aquí? Mira, X al cubo no puedo hacer nada, lo copio. Más, en este término puedo multiplicar 3 por 1. 3 por 1 es 3, que quedará acompañado del x al cuadrado, 3x cuadrado. Ahora, en este término, por favor, 1 al cuadrado es 1, 1 por 3 es 3. Sería más 3 veces x. Y finalmente, el último término es 1 al cubo. Y 1 al cubo, ¿cuánto es, por favor? Solamente 1. Ese sería el desarrollo de este producto notable. ¿Estamos? Espero que lo tengas. Tómale un pantallazo o cópialo. Tienes poquísimos segundos. Si crees que te vas a demorar mucho copiarlo, tómale un pantallazo, una captura de pantalla y guárdalo para que dentro de un ratito lo acomodes. Y ahora sí, te voy a dar dos minutos para que tú hagas el A más 3 al cubo. ¿Cómo harías tú el A más 3 al cubo? Y tu respuesta, por favor, me lo envías como mensaje privado al chat. Dos minutos, por favor. El primero también lo copiamos en el cuaderno. Sí, sí, claro.
Fabricio, por algún motivo no se ha activado tu cámara. ¿Cómo estás, hijo? En broma. Recibo sus respuestas al chat, ¿no? Como mensaje privado para mí, ¿ya? Tengo la respuesta de Abril. Tengo la respuesta de Matías. Tengo que decir que Abril y Matías coinciden en sus respuestas. Tengo la respuesta de Daniela Casas. Y Daniela Casas... Su respuesta es distinta en un número que la de sus compañeros, pero no sé quién tendrá la razón. Vamos a ver. Tengo la respuesta de Lorenzo, y Lorenzo coincide con Matías y con Abril. Tengo la respuesta de Joaquín, y Joaquín... Tiene un número distinto también, al igual que Daniela. Tengo la respuesta de Renato, que coincide con Matías, con Abril, con Lorenzo. Tengo la respuesta de Simena, que tiene una respuesta ya distinta a los demás por un número. Tengo una respuesta de Vittorio, que tiene una respuesta distinta a los demás. Tengo la respuesta de Antonella de Florencia, de Alejandra. Por favor, recuerden, esta parte de la clase, no importa si tu respuesta es correcta o incorrecta, tu respuesta siempre va a ser valorada, siempre va a ser, eh, siempre voy a felicitar tus intentos. Lo que sí me preocupa es aquellos que no me escriben nada, que no participan, que no me ponen nada, eso sí me está preocupando. ¿Ya? Los que participen, equivocados, ¿no? Me lo, Ahí, están participando. Me lo podría volver a explicar, es que no lo entendí. Ya, Wilfredo. Sí, te fuiste. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó? Es que se fue en internet. Ah, ya, ya. Ahorita lo voy a volver a explicar. No te, no te preocupes. Ok. Muy bien. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Yo sé que a algunos, de repente, les falta unos segundos más. No te preocupes. Si no, no me mandaste alguna respuesta, de repente te quedaste a medio intentar. Si lo estás intentando, bien. Pero si estás cruzado de brazos, si no lo estás intentando, eso sí me va a preocupar. Bueno, voy a hacerlo aquí. ¿Cómo, sería, ¿Cómo hubiera sido la respuesta de, este, de esta solución? Sería así. Es el primero. Tengo que aplicar este producto notable. ¿okay? Lo que está aquí es lo que estoy encerrando. Esa es la fórmula. Ese es el teorema. Eso es lo que tengo que aplicar para desarrollar un binomio al cubo. ¿okay? Entonces sería así. ¿no? El primero al cubo dice la fórmula. Entonces, A al cubo más tres veces el primero al cuadrado por el segundo. ¿Ok? más tres veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Lo que he hecho en este momento simplemente es aplicar la fórmula, ¿correcto? El primer término en mi fórmula es A, en mi ejercicio el primer término también es A. En la fórmula el segundo término es B, en mi ejercicio el segundo término es 3. Entonces, donde yo vea A, coloco A, y donde vea B, coloco 3. ¿Ok? ¿Cómo queda este ejercicio? Porque aquí no acaba. Yo lo puedo trabajar un poco más. En el primero no puedo hacer nada. Al cubo lo copio. Más. Pero en este término de aquí, puedo multiplicar 3 por 3 y poner 9 acompañado de A cuadrado. Más. 
en el siguiente término, yo no multiplico 3 por 3, no, sino que primero elevo 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, y 9 por 3 es 27. Entonces pongo 27, pero acompañado de la. ¿Estamos? Y termina con 3 al cubo, y 3 al cubo, como bien lo saben, es 27. Esa sería la solución, el desarrollo del segundo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien, chicos. Uno más, el siguiente. ¿Cuánto saldría, por favor? Para ustedes. Dos minutos y me lo envía. Y es un poquito más difícil, ¿ah? ¿eh? Tienen que tener cuidado no caer en la trampa. Ya estoy recibiendo respuestas. Tengo la respuesta de Renato. Ya saben, si es que se corta la conexión, ingresan al CIA web, donde dice las clases de álgebra del mes de mayo, y entran a la segunda parte, al enlace que dice segunda parte. ¿Ya chicos? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Escúchame bien, por favor, cómo va a ser la dinámica. Si no me has logrado mandar la respuesta por el chat, vamos a ver si coincidimos tu procedimiento o no. Yo lo voy a desarrollar en este momento en la pizarra, ¿ok? Yo lo voy a desarrollar. Y si tu respuesta coincide con la mía, le vas a poner visto bueno a tu cuaderno. Si tu respuesta no coincide con la mía, le pones aspa y haces la corrección a un costadito. ¿Estamos? Y esa corrección o ese visto bueno me lo vas a enviar como imagen. Hoy no voy a dejar tarea. La tarea va a ser que me envíes, ¿correcto? Las veces que acertaste o las veces que te equivocaste. ¿Ok? Repito, ¿ah? La tarea del día de hoy no va a ser una ficha, no van a ser ejercicios, no. La tarea del día de hoy va a ser que me envíes la imagen de tu cuaderno. Las veces que pusiste visto bueno o las veces que pusiste aspa. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? ¿Estoy siendo claro, no? Ya está, genial. Entonces, la solución de este ejercicio era así. Mira, por favor. Aplicando el producto notable, dice el primero al cubo. Entonces, ya vi que algunos cometieron el error de no usar paréntesis, porque ahora el primero tiene dos partes. Tiene un 2 y tiene un X. Tiene coeficiente y tiene variable. Entonces, todo tiene que estar entre paréntesis y elevarlo al cubo. Luego viene más. El triple del primero, que es 2x, elevado al cuadrado, por el segundo, que es 3. Luego viene más el triple del primero, 
por el segundo al cuadrado y finalmente termina con el segundo elevado al cubo. ¿Ok? Vamos a resolver esto rapidito. Ayúdame, mira por favor. ¿eh? Esto es 8x al cubo. Profe, ¿por qué 8? Porque el exponente 3 afecta al 2 y afecta al x. ¿Estamos? Más. Mira lo que voy a hacer aquí. ¿eh? Mira. Este exponente 2 afecta al 2 y afecta al x, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 al cuadrado, por favor? Ah, profe, 2 al cuadrado es 4. Entonces tengo 4, aquí que va a multiplicarse por 3, que me da 12, y 12 que se va a multiplicar por 3, que me va a dar 36. Pero ese 36 aún va a estar acompañado del x al cuadrado del paréntesis, ¿verdad? Más. Aquí. 3 al cuadrado primero. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Profe, ¿y cuánto es 9 por 3? Ah, 9 por 3 es 27. Profesor, ¿y 27 por 2? Ah, 27 por 2, 54. Entonces, en ese término, el coeficiente es 54, acompañado del x del paréntesis, que no he tocado. ¿Estamos? Y termina en 3 al cubo, que es 27. ¿Estamos, chicos? Te voy a dar un minuto más. Profe, ¿La corrección que... lo hacemos con el lapicero? Sí, sí, con el lapicero. Ya sabes, ¿ah? visto bueno, si lo hiciste bien, aspa, si lo hiciste mal, y la corrección al costado o debajo, donde quieras. Ya tienes un minuto que eso me lo vas a enviar, porque esa es, esa es tu tarea, entre comillas. No voy a dejar tarea, pero tu tarea va a ser enviarme las veces que te equivocaste, las veces que acertaste. ¿Ok? Profe, si me equivoqué en todo, he jalado. No, 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 no se trata de eso. Si te equivocaste en todo y me envías tu tarea, has cumplido con tu tarea. Y estás bien, estás aprobando, estás trabajando. ¿Ok? ¿Se entiende, no? ¿Estamos? Okay. Si me equivoco, pongo la X, pero pongo el ejercicio correcto. La corrección, claro. La corrección al costado okay. o debajo. Y el check también se pone con lapicero al costado, ¿no? Sí, y si lo hiciste bien, con lapicero le pones el check. ¿Estamos? Bueno, te digo, la última. La última va a ser este ejercicio de aquí. Profe, y el otro no lo voy a hacer. Por falta de tiempo. ¿Cómo sería x al cuadrado más 2 elevado al cubo? El zoom se va a cortar en exactamente un minuto con 40 segundos. No nos va a alcanzar el tiempo. La respuesta de esta pregunta me lo pones en el chat del siguiente zoom. ¿Estamos? ¿Ok? En La respuesta de x al cuadrado de más 2 sí. elevado al cubo, si sí, esta respuesta me lo pones en el chat del siguiente zoom. Hay que entrar al enlace que está en el CIA web. ¿Ya? La segunda parte. Se va a cortar.